С каким ускорением А должен ехать грузовик, чтобы бревно длины Л и канат длины Б, к которым оно привязано к грузовику, составляли прямую линию? Канат привязан к грузовику на высоте H от поверхности земли. Бревно будет составлять с канатом одну линию в том случае, если в этом состоянии сумма сил, действующих на бревно в вертикальном состоянии, равна нулю. Учитывая, что по вертикали перемещения бревна не происходит, следовательно, mg равняется t синус альфа, где m – масса бревна, t – сила натяжения каната, а альфа – угол между бревном и поверхностью земли. С другой стороны, вдоль движения грузовика имеем t – Косинус альфа равняется МА. Решая эту систему уравнений, получаем, что ускорение А равно же катангенс альфа, где катангенс альфа равен корню квадратному из Б плюс Л в квадрате минус Х в квадрате, деленное на Х. Отсюда следует, чтобы канат и бревно составляли прямую линию, ускорение А должно быть больше или равно же умноженное на корень квадратный из B плюс L в квадрате минус H в квадрате, деленное на H. Какова средняя сила давления F на плечо при стрельбе из автомата, если масса пули M равняется 10 граммам, а скорость пули при вылете из ствола V равняется 300 метров в секунду. Скорострельность автомата – 300 выстрелов в минуту. Согласно закону сохранения импульса, при выстреле плечу передается импульс, равный МВ. Если за единицу времени производится N выстрелов, то передаваемый импульс будет НМВ. Согласно второму закону Ньютона, Сила равна изменению импульса за единицу времени, то есть для нашего случая f равняется n, умноженное на mv, или 15 ньютонам. Мяч массы m, равная 150 грамм, ударяется о гладкую стену под углом альфа, равная 30 градусов к ней, и отскакивает без потери скорости. Найти среднюю скорость F, действующую на мяч со стороны стенки, если скорость мяча V равна 10 метров в секунду, а продолжительность удара дельта T равна 0,1 секунды. Так как стенка гладкая, то при соприкосновении составляющая импульса мяча вдоль стенки не изменяется. Составляющий же перпендикулярно к стенке меняет знак. В результате мяч отскакивает под углом альфа к стенке. Изменение проекции импульса на направлении перпендикулярно к стенке равно дельта П, и оно равно МВ синус альфа минус минус МВ синус альфа, или же 2 МВ синус альфа, а искомая сила F будет равна отношению дельта П к дельта Т, или равно 2 МВ синус альфа, деленное на дельта Т, или равняется 15 ньютон. Падающий вертикально шарик массы М, равно 200 грамм, ударился об пол со скоростью В, равно 5 метров в секунду, и подпрыгнул на высоту H, равное 46 сантиметров. Найти значение дельта П импульса шарика при ударе. Если мяч отскочил на высоту H, то значит сразу после отскока он будет иметь скорость, определяемую из выражения h равняется v1 в квадрате, деленное на 2g. Отсюда v1 равняется корню квадратному из 2gh. Изменение импульса будет равняться m раза v1 плюс v или окончательно m раза корень из 2gh плюс v. Здесь мы приняли за положительное направление движения ось y, направленную вверх. Численное значение для изменения импульса будет 1,6 кг метр на секунду. Из орудия массы М, равное 3 тонны, не имеющего противооткатного устройства, ствол жестко скреплен с лафетом, вылетает в горизонтальном направлении снаряд массы М, малое, равное 15 кг со скоростью В, равное 650 метров в секунду. Какую скорость У? Получает орудие при отдаче. Суммарный импульс системы до выстрела равен нулю. 
Согласно закону сохранения импульса, МУ равняется М малое В, так как они летят в противоположных направлениях. Отсюда У равно М малое В, деленное на М или 3,25 метра в секунду. Снаряд массы М малое равно 20 кг, летевший горизонтально со скоростью В равно 50 метров в секунду, попадает в платформу с песком и застревает в песке. С какой скоростью У начнет двигаться платформа, если ее масса М равна 10 тонн? Согласно закону сохранения импульса, для абсолютно неупругого удара МВ будет равняться М плюс М малое умноженное на У. Отсюда У равняется МВ, деленное на суммарную массу платформы и снаряда. Численное выражение для этого отношения равно приблизительно 0,1 метра в секунду. Пушка, стоящая на гладкой горизонтальной площадке, стреляет под углом альфа, равная 30 градусам к горизонту. Масса снаряда М равняется 20 кг. Его начальная скорость В равна 200 метров в секунду. Какую скорость У приобретает пушка при выстреле, если ее масса М большое, равняется 500 кг? Импульс системы пушка-снаряд до выстрела равен нулю, так как в горизонтальном направлении внешние силы на систему не действуют, то проекция импульса системы на это направление сохраняется. А это означает, что МВ косинус альфа равняется М большое У. Отсюда скорость отката У равна МВ косинус альфа, деленная на М большое, или численно равна 7 метрам в секунду. Орудие, имеющее массу ствола М равное 500 кг, стреляет в горизонтальном направлении. Масса снаряда М малая равна 5 кг. Его начальная скорость В равна 460 метров в секунду. При выстреле ствол откатывается на расстояние С равное 40 сантиметров. Найти среднюю силу торможения F, возникающую в механизме, тормозящим ствол. Среднее значение силы торможения получим, умножив массу орудия на ускорение, которое приобретает орудие при выстреле. То есть F равняется MA. Ускорение А равно V1 в квадрате, деленное на 2S где V1 — начальная скорость отката. Согласно закону сохранения импульса, M малое V равняется MV1. Отсюда V1 равняется M малое V, деленное на M. Подставляя значение V1 в выражение для ускорения, получим A равняется M малое в квадрате, умноженное на V в квадрате, деленное на 2SM в квадрате. Таким образом, сила торможения F — Будет равняться m малое в квадрате, умноженное на v в квадрате, деленное на 2sm. Численное значение f окажется равным 1,32 умноженное на 10 в четвертой степени ньютон. Снаряд массы m1, равное 50 кг, летящий со скоростью v, равное 800 метров в секунду под углом альфа, равное 30 градусов к вертикали, Попадает в платформу с песком и застревает в нем. Найти скорость платформы У после попадания снаряда, если ее масса М2 равняется 16 тонн. Схема задачи представлена на рисунке. Надо воспользоваться законом сохранения импульса, учитывая, что удар будет у нас абсолютно неупругим. Импульс до удара должен равняться сумме импульсов после удара. До удара проекция импульса снаряда на горизонтальное направление будет равняться М1В синус альфа. После удара импульс будет равняться М1 плюс М2 умноженное на У, потому что снаряд и платформа будут двигаться вместе. Приравняем эти импульсы. М1В синус альфа равняется М1 плюс М2 умноженное на У. Отсюда у скорость платформы со снарядом будет равняться m1v синус альфа, деленная на движущуюся массу m1 плюс m2. Подстановка данных из условия задачи даст для у значение равное приблизительно 1,25 метра в секунду. Человек, стоящий на коньках на гладком льду реки, 
бросает камень массы m малое, равное полкилограмма. Спустя время t, равное 2 секунды, камень достигает берега, пройдя расстояние s, равное 20 метров. С какой скоростью u начинает скользить конькобежец, если его масса m равна 60 килограмм? Трением пренебречь. Закон сохранения импульса приводит к выражению. mv равняется m большое умноженное на u. Если трение отсутствует, то скорость v, с которой движется камень, будет равняться s, деленное на t. Отсюда u будет равняться ms, деленное на m, большое t. Численное значение для скорости u окажется равным 0,83 метра в секунду. Два человека с массами m1, равное 70 кг, и m2, равное 80 кг, стоят на роликовых коньках друг против друга. Первый бросает второму камень массы m, равное 10 кг, со скоростью, горизонтальная составляющая которой равна 5 метров в секунду относительно Земли. Найдем скорость v1 первого человека после бросания камня и скорость v2 второго после того, как он поймает камень. Трением пренебречь. Для человека, бросающего камень, закон сохранения импульса запишется в следующем виде. m1 v1 равняется mv. Отсюда v1 равняется m, деленное на m1, умноженное на v. А для человека, который ловит камень, закон сохранения импульса имеет вид v2, умноженное на m2, плюс m равняется mv. И для него v2 окажется равным mv, деленное на m2 плюс m. Численные значения для v1 – 5 седьмых метров в секунду, и для v2 – 5 девятых метров в секунду.